bossen. Maar dat is ook minder opvallend misschien, hè? Ja, dat is wel. Dus. Today, in our episode of exploring the most incredible abandoned locations, we are exploring with another couple because this was a huge terrain to discover. You can see that we are making our way to the industrial location called Hive Bay, one of the biggest steel factories still standing. The factories were built in 1962 and in 2014 the blast furnace officially closed his doors. A lot amount of workers lost their jobs and the steel industry in Belgium was over. 2019 and the place is trashed and the copper thieves are searching for copper to steal and to sell afterward. We encountered a couple of them, but they didn't do anything to us. We are taking you inside of this massive steel plant. Welkom in een gloednieuwe Urbex video. Nu, vandaag uh, zijn wij in HFB, een van de bekendste locaties hier in België. Een industrielocatie die denk ik de meeste van jullie wel kennen. Nu, we zijn hier vandaag niet alleen. We zijn hier vandaag met uh, een ander koppel, namelijk een koppel Urbex. En ik ga een link sowieso in de description down below uh, zetten, zodat jullie uh, hun pagina ook kunnen bekijken. Uh, maar we zijn nu in HFB, jawel, een van de laatste grote staalfabrieken hier in België, die nog recht staat. En echt waar, dit is super massief. Echt waar. Het is echt een van de grootste Urbex locaties die er bestaat. Ik kan niet liegen. Kijk om rond ons. En dit is echt maar een heel klein stukje ervan. We were walking up the stairs to the upper part and the top of the steel mill. The wind was blowing incredibly hard. It was even a struggle to stay in balance on the stairs and some steps were just so rusty it was dangerous to walk on. Some of them even fell down during our climb. Momenteel naar boven aan het klimmen, maar het waait echt super hard. Het is gemakkelijk vijf voor. En we zijn op een redelijk grote hoogte. Dit is wel wiebelen.
een van de ovens. Wat vind je van de locatie? Super groot. je enthousiasme? Die is echt super groot. Die moet je echt in een paar dagen doen. Dat ja. gaat niet anders. We komen hier aan om half vijf of zo, s'avonds al. En uh, dat is echt niet mogelijk om die voor zonsopgang, uh, zon, zonsopgang volgens mij, dat wel, zonsondergang helemaal te doen. Dus. We hebben nog een dik half uur voordat de zon ondergaat. Allee, die is nu al aan het ondergaan, maar voordat die volledig onder is. Dus we hebben nog 40 minuten zoiets, denk ik. Uh, en hoe gaan we hier opkraken? Ja, dat is een goede vraag, hè? want zie dat is helemaal bebost. Dat gaat niet. We entered the steel mill around 5 p.m. and after two hours of exploring the sun was almost gone. We arrived late, so we knew we only had like two hours of daylight left, but still, we wanted to explore as much as we could. After this amazing exploration, I felt the need to come back once more before the steel mill will be destroyed forever. So, we didn't say goodbye, but we will see you again soon, Hive Bay, to discover even more of the biggest abandoned steel mill in the world.